gleich zwei Bauvorhaben wurden letzte Woche vom Salzburg Wohnbauprojekt im Tennengau vorgestellt. Wir waren bei den Spatenstichen des Seniorenheims in Abdenau sowie des neuen Kindergartens in Bad Figauen für Sie zu Gast. Wir befinden uns in Abtenau. Hier wird im Moment das Seniorenwohnheim um ein weiteres Stockwerk bzw. 29 Wohneinheiten ergänzt. Ja, das ist richtig. Also nach dem Neubau vor acht Jahren haben wir in der Zwischenzeit schon sechs Zimmer angebaut. Das hat relativ gut funktioniert, weil man da kein Dach entfernen haben müssen und die allgemeinen Räume mitnutzen kann. Da sind wir mit den Fördersätzen ausgekommen. Nur die sechs Zimmer waren nur eine Notlösung, damit man die unmittelbar schwersten Patienten wieder aufnehmen haben können. Inzwischen müssen wir aufstocken mit 29 Wohneinheiten und mit denen hoffen wir, dass wir doch längere Zeit das Auslangen finden. Die Aufstockung des Seniorenwohnheims hat für das ganze Lammertal positive Auswirkungen. Es hat sehr was Positives, weil natürlich Chefhau, Annaberg, Grusbach und Abdenau davon profitieren. Und wie gesagt, Abdenau ist einfach vom, vom Druck her ein bisschen geringer, weil es eben schon eine Erweiterung mit sechs Wohneinheiten gegeben hat. Und für die restlichen Gemeinden ist sicher eine Erleichterung, wenn zusätzliche Wohneinheiten da sind. Für die ganzen vier Gemeinden sehe ich mich aber so als Koordinatorin. Und ich muss sagen, das ist auch für mich immer wieder gut, dass man eben auch mit den Bürgermeistern sehr gut zusammenarbeiten kann. Auch die Salzburger Landesregierung hat sich für das Projekt stark gemacht und unterstützt es nach Kräften. Das ist richtig. Es ist ein wichtiger Teil der Wohnbauförderung, dass man gerade auch für ältere Menschen Wohnraum schafft und äh, leistbaren, lebenswerten Wohnraum schafft. Und dazu gehört auf der einen Seite äh, der Ausbau von Seniorenheimen, auf der anderen Seite das betreute Wohnen. Beides ist dann hier in Abdenau eng miteinander verbunden, was sehr, sehr gut ist und was auch äh, Lebensqualität für die Menschen bedeutet. Und da heißt es natürlich auch... Äh, das Ganze zu finanzieren. Wir haben aus dem Wohnbaufonds hier das Geld zugeschossen. Sehr, sehr gut ist das hier angelegt. Insgesamt sind die Kosten bei 2,3 Millionen Euro für 29 Betten. Anderer Ort, andere Baustelle. In Bad Figauen sind wir bei der Grundsteinlegung des neuen Kindergartens. Die im Fundament des neuen Gebäudes verbaute und von Kindern gestaltete Zeitkapsel wird nicht die einzige Besonderheit des neuen Kindergartens sein. Dass die Einheit ist, also dass alle Gruppen in einem Haus sind oder in einem Bereich, dass der Garten größer ist, dass der Kindergarten neu ist. Also wir haben doch einen Kindergarten schon 35 Jahre. Ähm, ja, dass alles benannt ist. Und dass man Platz haben für alle Kinder, die eben angemeldet sind, wo sie jetzt nicht immer der Fall war. Für den Neubau des Kindergartens sprachen viele Gründe, wie der Bürgermeister zu erzählen weiß. Wir haben ja oben am Kindergarten, der jetzt ja im Keller ist, die Volksschulturnhalle, die wir ja letztes Jahr general saniert haben und auch die Toilettanlagen und Waschanlagen haben wir saniert. Es ist einfach sehr finster da unten und mit wirklich so vielen Kindern geht es einfach nicht mehr, auch rechtlich nicht mehr. Wir haben einfach dringend eine Lösung gebraucht und wirklich, da muss man auch dem Wilfried Haslauer danken, der den GAF verwaltet, der uns da auch jetzt mit 80 Prozent fördert. Wirklich danken und somit haben wir uns das auch leisten können oder können wir uns das leisten. Für die Salzburg Wohnbau war natürlich auch dieses wichtige Projekt mit viel Vorbereitung verbunden. Wir haben sechs Architekten eingeladen, ein Projekt abzugeben für den neuen Kindergarten, für das neue Kinderhaus in Figauen. Und äh, als Sieger aus diesem Wettbewerb ist das Architekturbüro Architekt Kovler hervorgegangen. Die Energie ist einmal grundsätzlich so thematisiert, dass wir ein hochwärmegedämmtes Haus bauen. Das ist einmal die erste Voraussetzung. Alle Glasflächen sind drei Scheiben verglast, was ja heute schon Standard ist. Und wir machen eine Grundwasserwärmepumpe mit einem Bufferspeicher und dazu eine Photovoltaikanlage und haben so eigentlich den Energiebedarf des Hauses abdecken können. So abgesichert können Figauns Eltern und Kindergartenkinder gelassen in die Zukunft sehen.